。大家好，我是博正。那今天呢，就简单的跟大家分享一下跟夏至这个节气有关的一些内容。夏至呢是二十四节气当中的第十个节气了。那在夏至这一天呢，是白昼时间最长的一天啊，因为这个太阳光啊是在夏至这一天是直射我们这个北回归线的，那所以呢，我们感觉到这个日照时间是最长的，那就是白昼最长嘛。那随着这个时间推移嘛，这个太阳的直射点呢会一路由北往南走，那一路要走到这个南回归线。当这个太阳光啊直射地面到那个南回归线的时候呢，那我们这呢就是冬至，也就是这个白昼最短的时候。那这个就是这样周而复始的，因为在夏至这一天啊，这个太阳光不是直射这个北回归线嘛？那在北回归线上面这些人呢、啊，他有一个现象叫做这个立竿无影。说的是在这个夏至当天的正午时分，那你在地面上啊垂直立一根杆子的话，那是看不见这杆子的影子的，因为是垂直射下来的嘛，所以说它就没有影子。尾翼物啊，它是有这么一首诗，是这个《夏至避暑北辙》里边有这么一句，说的是这个“昼鬼与云集”。那消漏自此长，那什么意思呢？这个昼鬼啊，说的就是这个日鬼嘛。大家都知道，这个日鬼是测量这个太阳光影的，来推算时间的嘛。那到了晚上以后呢，没有光影了，那怎么办？就用这个壶漏。那就简单的说，就是有一个相当于壶嘛，往外边慢慢的滴水嘛。然后呢，通过这个呢，来推算这个夜间的一个时间。从夏至开始，那经过三个庚日呢，便进入了伏天，就是我们所谓的三伏天嘛。所以有这个“夏至三庚，属头伏”的这个说法。那这个夏至呢，也是这个传统的四十八节之一嘛。那哪四十哪八节呢？四十是只有是指的这个一年四季嘛，那就是春季、夏季、秋季、冬季。那八节呢，是指这四季当中对应的八个节气嘛。那简单的说就是，呃，四立两分两至。那立就是立春、立夏、立秋、立冬。那两分就是春分、秋分嘛。那两至呢，就是夏至和冬至了。夏至有哪些物候现象呢？这个说的是这个夏至一候啊，是这个鹿角节。这个鹿角啊，说的是朝前长的嘛，而且呢是说的是属阳的。那这个夏至呢是阳极嘛？那也有说的这个夏季过后呢，也就是夏至嘛。夏至过后呢，有这个夏至过后一阴生，也就是说从这个阳转到阴嘛的这么一个循环。所以说有这个呃夏至一候鹿角节。那夏至二候是指的这个蚕始鸣，那就是这个知了啊开始鼓动翅膀鸣叫嘛。那从这个时候开始呢，真正的夏天就开始了。那夏季三候指的是什么呢？是这个半夏生。那半夏它是其实是一种喜阴的植物嘛，也就是说，从这个时候开始啊，这种喜阴的这种植物啊，就逐渐的开始蓬勃生长了。那夏至有哪些习俗呢？其实一直有这种说法，就是说的是冬至饺子，夏至面。那说的就是在夏至这个时候啊，都有这个吃面的这个习俗嘛。呃，可能也是因为这个刚刚芒种过后嘛，那收割了这种新收的麦子嘛，啊，就相当于也就是尝新的这种寓意在里边。那另一个呢，还有一个说法就是，呃，吃过夏至面啊，一天短一线。那什么意思呢？就是说从夏至过后啊，这个白昼的时间呢是越来越短的。那也就是说，刚才说的那个一样嘛，因为这个太阳直射光嘛，由这个北回归线呢逐步向南回归线这个移动，所以呢，这个日照时间呢就一天比一天短。还有的夏至这个习俗呢，是这个妇女间呀，他们会相互赠送这个折扇以及脂粉一类的东西。那这个折扇啊，非常好理解，对不对？那就扇扇风嘛，啊，凉快凉快。那这个脂粉一类的呢，就相当于现在的那种什么痱子粉之类的嘛。也就是涂抹在身上嘛，防止长这个痱子一类的东西啊。夏至啊，以前呢是叫做这个夏节或者夏至节的。其实，在古代啊，这个人们呢是非常重视这个夏至和冬至的，是一个比较重要的节日嘛。所以呢，在这个据说是清代之前呢，这个在夏至这一天呢是要全国放假的，就是所有的老百姓啊。都放假回家与家里人团聚嘛，大家一起吃吃喝喝啊，畅饮开怀，那以此呢来避开炎炎的夏日嘛，啊，取得一个清凉，所以呢也叫歇夏。那更有的说法是在夏至这一天呢，啊
啊，就这个百官呢、啊、是要放假三天的。那其实你这样听下来啊，相比其实真的是古人更懂得享受生活。其实夏至啊有这个夏九九歌，大家都知道有这个数九歌嘛，就是冬天的那个数九歌。其实有这个夏九九歌，它也是一样的，从这个夏至那天开始嘛，往后数嘛，每九天为一个九，一共九个九，一共九九八十一天嘛，所以有这个夏九九歌嘛。说的是这个夏至入头酒啊，羽扇握在手；二九一十八啊，脱冠着罗纱；三九二十七，出门汗欲滴；四九三十六，席卷露天宿；五九四十五，延秋似老虎；六九五十四，乘凉进庙寺；七九六十三，床头摸被单；八九七十二，子夜寻棉被；九九八十一，开柜拿棉衣。通过这个下九九歌嘛，也可以发现，其实古人非常的智慧嘛，他就是把这个人们呢、啊，在这个夏季的生活状态啊，包括这个啊起居啊、饮食啊、生活方式啊啊，都是非常巧妙的、生动形象的融合进了这个下九九歌里边，那也体现了古人的这个智慧嘛。啊，最后说一下和这个夏至节气对应的七十二候花信方法。那这个夏至一候呢，就是这个红花；夏至二候是石榴；夏至三候是这个剪夏罗。以上呢，就是我关于夏至节气的一个非常非常简单的一个分享。那如果你知道其他的和夏至相关的一些内容呢，也可以留言告诉我。那如果你觉得本期视频呢还 OK 的话，也可以给我点个赞。那本期视频就是这样了，下次见，拜拜。